Bueno, Norberto, le leíamos que te habías indignado con esto cuando te enteraste. Sí, yo vi la noticia eh, eh, por La Nación Más, en el noticiero de Eduardo Feynman, que mostró la resolución, o dijiste un contrato, es una resolución que sacó el Ministerio, el Improtur, eh, en donde está que hacen un aporte en carácter de auspicio del recital de Arjona por 100 mil dólares, a una empresa chilena que se llama Patagonia Life Spa, que es la organizadora del evento. Y bueno, me sentí indignado y, y junto con muchos compañeros con los cuales me comuniqué, con el chaqueño, con Galleguillo, con Facundo Toro, con infinidad de artistas que, que nos comunicamos en el mundo. La verdad nos sentimos eh, muy mal porque los artistas atra atravesaron todo un año sin trabajo, los músicos no tuvieron trabajo, eh, Tuvieron que sostener un equipo de gente que, que tienen normalmente y cuando llegó el verano apenas pudieron hacer algunos shows eh, en reductos chicos. Los festivales también, también fueron afectados porque no hubo festivales durante todo el verano. Entonces la verdad que sentir que el Estado eh, aporta 100 mil dólares para un show de un artista extranjero para promocionar el turismo argentino que está muy bien pero en, esta, en este momento de pandemia y de pobreza, creo que es una medida inoportuna. Sí, agregale que estás promocionando una actividad que está cerrada. O sea, estás promo... Exactamente. Vos, vos le estás diciendo a la gente que ve el show de Arjona, ¿por qué vamos a suponer que el, el Matías Lamens o el que sea diga, no, está bien, ya sé, el problema de los músicos acá todo, pero a nosotros auspiciar en Arjona nos implica que 10.000 turistas vengan a la Argentina. Pero no es así porque no pueden venir. O sea, estás promocionando, estás gastando plata en nada, ¿no? Claro, esto es lo que, lo que sentimos, que, que es una sensación, este, diríamos, de, 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 ¿cómo te diría? de rechazo a la música argentina, como decir, bueno, vamos a auspiciar a este artista extranjero para ver si vienen turistas a la Argentina, cosa que no puede ocurrir en los próximos meses, creo que... Eh, eh, la medida no, no fue feliz en ese momento. Y pensándolo bien, yo siento, como muchos de, lo, de los colegas, que estamos en una situación de pobreza extrema en nuestro país, donde hay que eh, optimizar los recursos que tenemos. Y, y ayer le daba un ejemplo. Eh, a ver, el padre en una casa no puede llevar la comida a la mesa de sus hijos. Y un día menos pensado aparece con un auto cero kilómetro importado. ¿Cómo se entiende esto? Uh -huh. No puedo llevar la comida a mi casa y me aparezco con un cero kilómetro importado. Sí, sí. No, sí, está claro. Es un, eh, es, has escuchado Es alguna... una sensación como que el dinero de todos nosotros lo manejan al criterio que se les antoja. Y creo que no es así. Creo que... El, el sentido común debe primar sobre todo esto. Y primero hay que darle de comer a los que están en casa. Así es. En este caso, los músicos y los cantores necesitan trabajar. Uh -huh. Norberto, ¿vos has escuchado alguna explicación? ¿Alguien les ha dado, algún músico argentino le ha dado una explicación de por qué lo hicieron el gobierno? No, no, no. No hubo, no hubo mayor trascendencia hasta hoy de esta situación. Eh, la resolución se firmó el 6 de abril y el recital ya fue de Arjona, fue el 10 de abril. Eh, creo que ha pasado desapercibida, eh, lo, lo único fue esta noticia, no sé si salió en otro lado. Anoche me llamó Nacha Guevara, que es muy amiga mía, por otra cosa y no estaba al tanto. Realmente eh, se lo comenté y me dijo realmente fue una medida escandalosa. Eh, creo que, que, que no están los tiempos para esto, no están los tiempos para esto, eh, por, el, por el lado del turismo y por el lado de la situación que, que atraviesan todos los músicos argentinos. Me, me refiero a todos, sí, tanto sí. los folcloristas, como los tangueros, como los músicos de rock, como los músicos de, de cuarteto en Córdoba, todos están atravesando una situación eh, muy complicada, sin poder trabajar. 
y sin espacios, porque realmente los espacios son muy chicos, con muy poco aforo, y eso implica que, el, que los recursos no alcancen para cubrir los gastos.